Fa un po' strano anche a me associare cioccolato e cinghiale nella stessa ricetta, ma quella è in dolce forte, un'antichissima ricetta italiana che si usa soprattutto per le carni di selvaggina. Qui ho un chilo di cinghiale, l'ho messo a marinare ieri sera con cipolla, con chiodi di garofano, sedano, caroto, alloro, vino, aceto, pepe e poi ho mescolato tutto prima di mettere in frigorifero e ho lasciato in frigorifero per tutta la notte. Ok, scolo dalla marinata. Ok, mentre il cinghiale scola un pochino nello scolapasta, io preparo il soffritto. In un tegame abbastanza profondo metto abbondante olio d'oliva. E poi qui ho del battuto eh, congelato che sono carote, cipolla e sedano. E a questo punto lasciamo andare il battuto appena comincia a soffriggere abbasso un po' il fuoco. Ho messo qui sul tagliere tutta la polpa di cinghiale e adesso prima di procedere l'asciugo un po'. La rigiro, l'asciugo anche sull'altro lato. Nel frattempo ho messo a scaldare anche una pentola di acqua e soltanto acqua che poi servirà per allungare la cottura. Adesso taglio il cinghiale a pezzettini più o meno della stessa dimensione che sarà la dimensione dei pezzi che poi ci troveremo nel piatto. Ok, finito con il cinghiale, a questo punto anche il soffritto mi sembra al punto giusto e andiamo a mettere il cinghiale in pentola. Rialzo un po' la fiamma e mescolo. Adesso, come dice l'Artusi, aspettiamo che il cinghiale prenda colore. Dopo pochi minuti guarda già quanta acqua ha buttato. Questa prima acqua che ha buttato il cinghiale la leviamo e poi vado a mettere sul cinghiale un cucchiaio di farina. Bene, penso possa bastare. Mescolo e adesso portiamo a cottura. Ci vorranno almeno due ore per cui meglio prendersela comoda. Fornello basso, un po' di acqua calda quando serve e naturalmente coperchio. Lasciamo da una parte per far uscire il vapore. È passata circa un'ora di cottura del cinghiale che comincia ad ammorbidirsi proprio ora ed è il momento di preparare la salsa dolce forte. Primo ingrediente 50 g di cioccolato che vado a triturare un po' così con il coltello. Si tratta di cioccolato fondente al 50% e lo metto via, non importa tritarlo troppo finemente perché tanto poi ovviamente si scioglierà. 30 g di cedro candito, se vuoi la ricetta del cedro candito te la lascio qua sopra, il link, perché questo qui è quello che abbiamo fatto da noi. Tagli a pezzettini, poi abbiamo 30 g di pinoli e 30 g di uvetta che ho messo a mollo una mezz'ora fa. La prendo con le mani e la trasferisco sul tagliere. E a questo punto trito tutto quanto. Faccio con la mezzaluna così faccio prima. Aggiungo il trito al cioccolato e adesso gli ultimi due ingredienti. L'aceto. L'artusi non dice esattamente quanto aceto mettere, dice di assaggiare. Io comincio con mezzo bicchiere che sono circa 100 grammi e poi lo zucchero metto 20 grammi di zucchero che è meno di quello che dice l'artusi. Mescolo e a questo punto lascio riposare la salsa finché non sarà cotto il cinghiale, quindi almeno 40 minuti, un'ora ancora. Ok, sono passate due ore, il cinghiale è cotto perché si è molto ammorbidito. Infatti vedi, si rompe col mestolo. E a questo punto è il momento di unire al cinghiale la salsa dolce forte. Ecco qua. E adesso non resta che mescolare. E mentre il cioccolato si scioglie, te non dimenticare di lasciare un mi piace a questo video perché lo apprezzerei moltissimo. Adesso lascio cuocere un altro 5 minuti e poi sarà effettivamente pronto. Sono passati altri 5 minuti e adesso direi che è pronto. Non resta che fare un assaggio. Eccolo qua.
è morbidissimo e chi l'avrebbe detto cinghiale e cioccolato fantastico deve assolutamente provarlo una coppiata irresistibile per una ricetta non moderna ma anzi molto molto antica cinghiale in dolce forte provalo perfetto